ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಇದೆ ಹದಿನೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದೇ ಥರನೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮು ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ನೀವೇನಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೇಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ಐವತ್ತಾರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓಪನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಯೋಮಿತಿನ ಏನು ಮಾಡ
ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೀ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂನ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಎ ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಟೂ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಟು ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂನ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಏಡ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಏನೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬೋದಂದರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತುಂಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಕರ್ನಾಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ 
ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೂವರೆ ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಜಂಪ್ನ ನೀವು ಮೂರುವರೆ ಫೀಟ್ನ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಒಂಬತ್ತು ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮೂರು ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೇನಾದರೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ನೀವು ಎಂಟು ಫೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಜಂಪ್ನ ನೀವು ಎರಡೂವರೆ ಫೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ನೀವು ಏಳು ಫೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಜಂಪ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಲು ಫೀಟ್ನ ಜಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಟ್ ಮೇಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅದೇ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅತ್ ವಜೀರಾಬಾದ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜೋಹರ ಕೊಲನ್ ನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿ